ఉద్యాన పంటలకు నెల్లూరు జిల్లా పేరుగాంచింది రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా నెల్లూరు జిల్లాలో నిమ్మసాగు జరుగుతోంది వేల ఎకరాల్లో బత్తాయి మామిడి కూరగాయల తోటలను రైతులు సాగు చేస్తున్నారు అధునాతన సాంకేతిక విధానాలను అవలంబిస్తూ మంచి దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు తదనుగుణంగా ఉద్యాన శాఖ సైతం రాయితీలిచ్చి రైతులను ప్రోత్సహిస్తోంది సాగు విధానాలు యాజమాన్య పద్దతులు మార్కెటింగ్ తదితర అంశాలపై ఎప్పటికప్పుడు సలహాలు సూచనలు చేస్తోంది జిల్లాలోని ఉద్యానవన పంటలకు సంబంధించిన మరింత సమాచారంపై ఆ శాఖ ఏడి ప్రదీప్ కుమార్తో మా ప్రతినిధి రాజారావు ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ఉద్యానవన శాఖ పంటలు సాగు చేసే జిల్లాలలో నెల్లూరు జిల్లా కూడా ఒకటి ఉంది ఇక్కడ రైతులు కూడా సాంకేతిక పద్ధతిలో ఉద్యానవన పంటలు సాగు చేయడం అనేది ప్రధానంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ నిమ్మ మామిడి బత్తాయి వంటి పంటలు అత్యధికంగా ఇక్కడ సాగు అవుతాయి ఈ పంటలకు సంబంధించి ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు ఎలాంటి సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ మన ఉద్యానవన శాఖ వ్యవసాయ సహాయ సంచాలకులు ప్రదీప్ కుమార్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మన ఉద్యానవన శాఖకు సంబంధించి మన జిల్లాలో ప్రధానంగా ఏ పంటలు ఉన్నాయి ప్రధానంగా నెల్లూరు జిల్లాలో యాభై ఒక్క వేల హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు సాగు చేయబడుతున్నాయి అందులో ప్రధానంగా వచ్చేసి నిమ్మ రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా పద్దెనిమిది వేల హెక్టార్లో సాగు చేస్తున్నారు రెండవది వచ్చేసి మామిడి పదివేల హెక్టార్లో ఇక్కడ సాగు చేస్తున్నారు దాంతోపాటు బత్తాయి రెండు వేల హెక్టార్లో నిమ్మ అనేది ఉంది ఇక్కడ పదులగూరు ఈ గూడూరు మండలాల్లో ఎక్కువగా అత్యధికంగా సాగు చేస్తారు పంట కూడా చివరి తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ వచ్చే పంటకి రైతులు ఎటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తే బాగుంటుంది ఎక్కువ చెట్లు కాపాడుకోవడానికి ప్రధానంగా మనకి ఏంటంటే నిమ్మ సమ్మర్ లో క్రాప్ వస్తుంది దీనికి మంచి మార్కెట్ ఉంటుంది ఈ నిమ్మ అనేది సంవత్సరంలో రెండు సార్లు వస్తుంది అది ఒకటి సమ్మర్ ఇంకోటి వచ్చేసి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో కూడా వస్తుంది ఈ సమ్మర్ వచ్చే పంటను మనము తీసుకున్న వెంటనే నిమ్మ రైతులు ఖచ్చితంగా దాన్ని పాదులు చేసుకోవటం కానీ దానికి వచ్చే తెగుళ్ళు కానీ పురుగులు కానీ వాటి మీద నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి దాంతోపాటు ఎరువులు కూడా వేసుకోవటం వల్ల రెండో క్రాప్ అయినటువంటి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో వచ్చే పంటకి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ మరో ప్రధాన పంట మామిడి ఈ మామిడి ఇప్పుడు వాటి ప్రూనింగ్ చేసే సమయం కూడా ఉందంటున్నారు ఇప్పుడు ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది మంచి నాణ్యతగా ధర వచ్చే మామిడి రావాలంటే ఏం చేయాల్సిన వాటికి మామిడిలో ప్రధానంగా ఏంటంటే కొన్ని రకాలు వచ్చేసి ప్రతి సంవత్సరం కాపు కాసేటివి ఉంటాయి కొన్ని ఇప్పుడు బంగినపల్లి లాంటివి ఏంటంటే తగిన యాజమాన్యం చేయకపోతే ఈ సంవత్సరం కాపు వస్తే రెండో సంవత్సరం కాపు కాయకపోవచ్చు అందుకని మనం యాజమాన్య చర్యలు చాలా ఇంపార్టెంట్ మామిడిలో ఇప్పుడు మనకు కాపు దశలో ఉన్నాయి ఈ కాపు కూడా ఈ యొక్క పంట కూడా దిగుబడి తీసుకోవటము జూలై పదిహేను లోపల మన జిల్లాలో క్రాప్ అయిపోతుంది దీని తర్వాత మనం ఎంత యాజమాన్యం చేయగలిగితే రైతులు అంటే దాన్ని ఆ ఎండు పూలను ఖర్చు చేయటం కానీ లేదంటే కొమ్మలు కత్తిరించడం కానీ దానికి బాగా వెలుతురు గాలి సోకే విధంగా కానీ చేసి దాంతో పాటు కొద్దిగా అంటే పొలాన్ని దున్ని ఎరువులు ఒకసారి వేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఏదైనా పురుగులు కానీ వాటి మీద ఉన్న పురుగు మందు కూడా చల్లేస్తే మనకు వచ్చే సంవత్సరం కాపు కలిసేదానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ బత్తాయి ఎక్కువ సాగు అనేది తగ్గుతూ ఉంది సార్ ఎందుకు తోటల్లో నష్టాలు జరుగుతున్నాయి వర్షాలు లేక అందులో ప్రధానంగా ఉదయగిరి వరికుంటపాడు ఈ ప్రాంతాలలోనే ఉన్నాయి ఇవి నష్టం జరగకుండా మీరు కొత్తగా రైతులకి సూచనలు చేస్తారా నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడటం వల్ల ఈ యొక్క బత్తాయి కూడా చాలా తోటలు ఎండిపోవడం జరిగింది కానీ దీనికి కానీ మనం ముందుగానే దాన్ని రైతులు గమనించి నీటి కుంటలు లాంటివి ఫామ్ పాండ్స్ లాంటివి తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అయితే రైతులు కొందరు అవేర్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు కొందరు తోటల్లోనే చిన్న చిన్న నీటి కుంటలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అలా కాకుండా మనం రికమెండ్ చేసే నీటి కుంటలు వేసుకొని దాంతోపాటు దాంట్లో షీట్ కూడా వేసుకుంటే సీజన్ లో మనకు వర్షాలు పడినప్పుడు నీటి వస్తున్నప్పుడు ఆ నీటి కుంట నింపుకొని అన్ సీజన్ లో ఎప్పుడైతే మనకు వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ దాని నుంచి కానీ మనం కానీ నీళ్లు కానీ పెట్టుకోగలిగితే అదే కాకుండా ఖచ్చితంగా మనం నీటి కుంటలతో పాటు డ్రిప్ సదుపాయం కూడా ఏర్పాటు చేసుకోగలిగితే మనకు తోటలు ఎండిపోకుండా నాణ్యత కలిగి దిగుబడి తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది వీటికి ప్రభుత్వం సబ్సిడీలు ఏమైనా ఇస్తున్నారా మీరు సంవత్సరం ఏమైనా లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలన్నారు సార్ ఏమైనా జిల్లా నీటి గుంటలకు సబ్సిడీ ఇస్తున్నాము యాభై శాతం సబ్సిడీ తోట ఇస్తున్నాము ఒక నీటి గుంట ఏర్పాటు చేసుకునేదానికి ఓటన్నర లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది మన డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఒక నీటి గుంటకి డెబ్బై ఐదు వేల వరకు సబ్సిడీ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది మామిడి నిమ్మ ఇవన్నీ కూడా మార్కెటింగ్ సమస్య ఎలా ఉంది సార్ జిల్లాలో నిమ్మ ప్రధానంగా మన జిల్లాలో తీసుకుంటే మూడు మార్కెట్లు మేజర్ మార్కెట్ 
ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి జిల్లాలో ఒకటి గూడూరు రెండోది పొదలకూరు మూడోది కలిగిరి మండలంలో ఇక్కడ రైతులు గూడూరులో నుంచి గాని పొదలకూరు గాని కలిగిరి మండలం నుంచి రోజుకి రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల మెట్రిక్ టన్నులు వేరే జిల్లాలకి ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ చేయబడుతుంది ఇది మనకు కేరళ గాని చెన్నై కర్ణాటక అలాగే ఢిల్లీ ముంబై ఇలా మార్కెట్లు చాలా మనకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రతి నిమ్మకైతే మార్కెట్ విషయంలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ప్రస్తుతానికి గూడూరులో నిమ్మ సంబంధించి ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది దాని ద్వారా నిమ్మ ఆయిల్ తీస్తారు తర్వాత నిమ్మను ఎండబెట్టి దాన్ని కూడా గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత నిమ్మ పౌడర్ కూడా తీ తీయటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఒక ఇండస్ట్రీ అనేది ఉంది దాంతో పాటు ఆ చిల్లకూరు గాని గూడూరు ఆ మండలాల పరిధిలో కూడా ఈ పికిల్ ఇండస్ట్రీస్ పచ్చళ్ళు పెట్టే ఇండస్ట్రీస్ కూడా కొన్ని డెవలప్ అయినాయి వారి కూడా రైతుల నుంచి వారి ద్వారా కూడా కొంత ప్రోడక్ట్ మన నిమ్మకాయలు అమ్మటం జరుగుతుంది రైతులకు మరో ఉపాధిగా ఉండే కూరగాయలు అనేది ప్రధానంగా ఉంది సార్ ఇవి చాలా మంది కూడా కొన్ని కొన్ని సెంట్లు వాళ్ళకు తక్కువ భూములు కూరగాయలు సాగు చేసుకుని లాభపడుతున్నారు వీటికి మీరు రైతులకు ఏ కొత్తగా హైబ్రిడ్ ఎలాంటి విత్తనాలు సూచన చేస్తారు జిల్లాలో కూరగాయల విస్తీర్ణం ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతుంది ఇక్కడ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే మనకు ఉంటుందో ఆ సీజన్ బట్టి కాని పంటను వారీగా కానీ మనం రైతులకి సూచనలు చేయబడుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రధానంగా కూరగాయల విషయానికి పచ్చిమిర్చి బాగా సాగు చేస్తారు ఈ పచ్చిమిర్చిలో కూడా మంచి వెరైటీస్ వచ్చినాయి హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ దాంతో పాటు మనకు టమోటో కూడా ఇప్పుడిప్పుడే రైతులు నెల్లూరు జిల్లా అలవా అలవాటు పడుతున్నారు దీనికి గాను మంచి హైబ్రిడ్స్ ఉన్నాయి అవి కాకుండా డిపార్ట్మెంట్ వారు సిఓఈ కుప్పం ద్వారా గ్రాఫ్టెడ్ అంటే అంటు కట్టిన మూలకలను కూడా మనం రైతులకి పోయిన సంవత్సరం నుంచి ఇంట్రొడక్షన్ చేశాము నిమ్మ గాని మామిడి గాని మనకు దిగుబడి వచ్చేదానికి నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు పడుతుంది అంతలోపల రైతుకి ఆదాయం చూడాలంటే ఖచ్చితంగా అంతర పంటలు సాగు చేసుకోవాలి దానికి గాను మనం కూరగాయల పంటలని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము దాంట్లో భాగంగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ యొక్క తీగ జాతి కూరగాయలు అనేటువంటి వాటర్ మెలన్ కుకుంబర్స్ అలాగే బీర కాకర లాంటివి కూడా మనం ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేసి రైతుల ద్వారా ఏపిస్తున్నాం అత్యంత ఇప్పుడు అధునాతనంగా మల్చింగ్ విధానం అనేది ఒకటి వచ్చింది ఈ మల్చింగ్ విధానంలో రైతులు ఎలా లాభపడుతున్నారు మీరు ఏమైనా సబ్సిడీ కానీ అలాంటి ఇచ్చి ఎవరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ నెల్లూరు జిల్లాలో ఏంటంటే వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి దీని ద్వారా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఉన్న నీటిని జాగ్రత్త సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే డ్రిప్ మల్చింగ్ లాంటి తప్పనిసరిగా వాడుకోవాలి ఈ మల్చింగ్ విధానం వల్ల ఏమవుతుందంటే నీటిని కన్జర్వ్ చేసుకోవడంతో పాటు రైతులకు నష్టపోయేది కలుపు వలన ఆ కలుపుకు అయ్యే కూలీలు తర్వాత కలుపు కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల తెగుళ్ళు పురుగులు వచ్చే అవకాశం ఈ మల్చింగ్ విధానం చెప్ప చేపట్టడం వల్ల విస్తీర్ణం కూడా పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంది అలా క్వాలిటీ పెరుగుతుంది దిగుబడి కూడా పెరిగేదానికి అవకాశం దీనికి కానీ హెక్టేర్ కి దాదాపు ముప్పై రెండు వేలు ఖర్చు అవుతుంది మనం సబ్సిడీ యాభై శాతం సబ్సిడీ తోటి పదహారు వేల రూపాయలు మనకు రైతుకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కూరగాయలు పండించే రైతులకి మార్కెట్ విషయంలో కొద్ది ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మన నెల్లూరు జిల్లాకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కోయంబడి మార్కెట్ ఉంది కోయంబడి మార్కెట్ అనేది ఏషియాలోని బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ దీనికి గాను మనకు మనకు దగ్గర పండించే పంటను మన జిల్లాలో అమ్ముకోపోక మిగతాది కోయంబడి మార్కెట్ లో అమ్ముకోవచ్చు పక్క జిల్లా అనేది ప్రకాశం జిల్లా మాటూరు అనేది కూడా కూరగాయలకి పెద్ద మార్కెట్ అక్కడ కూడా వెళ్లి మనం మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు ఇవే కాకుండా మనకు ఈ ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ అనేవి టైప్ చేస్తూ నింజా కార్ట్ లాంటి వాటి వాటిని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము జనవర్ శాఖ పంటల్లో యాంత్రీకరణ ద్వారా రైతులకి ఎటువంటి సహాయం అందిస్తున్నారు పవర్ స్ప్రేయర్స్ తైవాన్ స్ప్రేయర్ లాంటివి మనం యాభై శాతం సబ్సిడీ తోటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అంతర్సేద్యం చేసుకునేందుకు పవర్ వీడర్స్ పవర్ టిల్లర్స్ అలాగే రొటేవేటర్స్ కూడా యాభై శాతం సబ్సిడీ తోటి రైతులకు అందజేయడం జరుగుతుంది ఇది నెల్లూరు ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు చెప్తున్న రైతులు ఇస్తున్న సలహాల సూచనలు నెల్లూరు ఉద్యానవన శాఖ కార్యాలయం నుంచి కెమెరామెన్ అనిల్ తో రాజారావు ఈటీవీ న్యూస్